എല്ലാവർക്കും ഗ്രേഡപ്പ് അക്കാഡമിയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് കെമിസ്ട്രീന്റെ നയൻത്തിലെ കെമിസ്ട്രീന്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റംസ് അതിന്റെ കണ്ടിന്യേഷൻ അടക്കാൻ പോകുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ അന്ന് എവിടെയാണ് നിർത്തിയത് ബോർ മോഡൽ ആണ് നിർത്തിയത് ബോർ മോഡൽ ഇനി നമ്മൾ പുതിയ അടുത്ത രണ്ട് ടോപ്പിക് ആണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആറ്റോമിക് നമ്പർ ആൻഡ് മാസ് നമ്പർ നമ്മൾ അന്ന് എവിടെയാണ് നിർത്തിയത് ബോർ മോഡൽ അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കുറച്ച് മെയിൻ അതിനകത്ത് മെയിൻ പോയിന്റ്സ് മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ പറയാം അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് മെയിൻ പോയിന്റ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ട് ഷെൽ ഓർ ഓർബിറ്റ് ഓർബിറ്റ് ഓർ ഷെൽ ഓർബിറ്റുകൾ അഥവാ ഷെല്ലുകൾ മലയാളത്തിൽ അപ്പൊ അദ്ദേഹം അതിന് ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നതിന് ഓർബിറ്റ് ഓർഷൻ അതായത് എലക്ട്രോൺ റിവോൾവിംഗ് പാത്ത് ആ പാത്തിന് അതായത് എലക്ട്രോൺ ചുറ്റുന്ന ആ സഞ്ചാര പാതിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഓർബിറ്റ് ഓർ ഷെൽ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് അതിനകത്തിൽ മെയിൻ പോയിന്റ് അതിനും അത് പിന്നെ ആ ഷെല്ലുകൾ അദ്ദേഹം നമ്പർ കൊടുത്തില്ലേ എന്തല്ലേ നമ്പർ കൊടുത്ത് അദ്ദേഹം ആ ഷെല്ലുകൾക്ക് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ട് ഏതല്ലേനു ഓർമ്മയുണ്ട ഏതല്ലേനു ആ ഷെല്ലുകളുടെ നമ്പർ കെ എൽ എം എൻ ഓ ഇങ്ങനെ പോകും കെ എൽ എം എൽ ഓ അതിന് ഓർ എണ്ണൽ സംഖ്യയിൽ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് നമ്പറിന് രീതിയിൽ ഫസ്റ്റ് ഷെൽ സെക്കൻഡ് ഷെൽ തേർഡ് ഷെൽ ഫോർത്ത് ഷെൽ ഫിഫ്ത് ഷെൽ എക്സെട്ര അപ്പൊ അദ്ദേഹം അന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മെയിൻ ഐഡിയാസില് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്സ് മാത്രം ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഷെല്ലുകൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിന് ആ ഷെല്ലുകൾ എങ്ങനെയില്ലേ കെ എൽ എം എൻ ഒ അങ്ങനെ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് അതായത് ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ഷെൽ കേഷൽ അന്ന് നമ്മൾ എടുത്തിയ കേഷൽ അടുത്ത പുറത്തേത്ത് ഏതായിരിക്കൂ എൽഷൽ ഇങ്ങനെ പോകും അപ്പൊ അന്ന് നമ്മളിത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് അത് പറയുന്നില്ല നമ്മളൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിയാന്ന് അപ്പൊ ഏതെല്ലാം ഷെല്ലുകൾ എന്റെ നമ്പർ ആണ് ഇതിന് കെ എൽ എം എൻ ഒ അഥവാ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അപ്പൊ ഷെല്ലുകൾ ഇതാ അഞ്ച് ഷെല്ലുകളാ മെയിൻ ആയിട്ടില്ല മെയിൻ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് പോവാ എല്ലൊന്നും വേണ്ട ഇത്രയേ പോണ്ടു അപ്പൊ അതിനകത്ത് പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച ടേംസ് എന്തെല്ലാം പാടത്തിൽ പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോണുകൾ പ്രോട്ടോൺ പിന്നെ ഏതേനു ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇലക്ട്രോൺ പിന്നെ ന്യൂട്രോൺ ഇതിനെ പറ്റി നമ്മളൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോണിന് ചാർജ് എത്രയായിരുന്നു ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോണിന്റെയോ ഇലക്ട്രോണിന്റെ നെഗറ്റീവ് ന്യൂട്രോണോ ചാർജ് ഉണ്ട ഇല്ല ചാർജ് ഇല്ല സീറോ ചാർജ് ചാർജ് ഇല്ല ചാർജ് ലെസ് ചാർജ് ഇല്ല ഇതേനു ഒന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച് മെയിൻ പോയിന്റ്സ് അതിനകത്ത് മൂന്ന് കണികൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പ്രോട്ടോൺ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂട്രോൺ അപ്പൊ ഇത് അറിഞ്ഞിരുന്നാലേ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും അടുത്ത ടോപ്പിക് ആഡ് ചെയ്ത് ഇതാ ആറ്റോമിക് നമ്പർ പിന്നെ മാസ് നമ്പർ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആറ്റോമിക് നമ്പറിലേക്ക് പോവാ കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആറ്റോമിക് നമ്പറിലാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടോൺ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂട്രോൺ നമ്മളൊന്ന് എല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്തായാലും അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ നോട്ട് എല്ലാവരും പഠിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് പുതിയ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം ആറ്റോമിക് നമ്പർ ആറ്റോമിക് നമ്പർ അപ്പൊ ആറ്റോമിക് നമ്പറിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി വരുന്ന ഫസ്റ്റ് പ്രോട്ടോൺ തന്നെ കേട്ടാ പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോണുകൾ അപ്പൊ ആറ്റോമിക് നമ്പറിന് എന്നാ ഞാൻ ഒന്ന് പറയാ അത് ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ അഥവാ അഥവാ ആകെ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം അതാണ് എന്ത് ആറ്റോമിക് നമ്പർ ആറ്റോമിക് നമ്പറിന്റെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ഉണ്ട് ആൽഫബറ്റിലെ സിമ്പിൾ ഏതാ സെഡ് സെഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക കാണിക്കുക റെപ്രസെന്റ് ആറ്റോമിക് നമ്മൾ എന്ത് വെച്ചിട്ടാ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സെഡ് വെച്ചിട്ടാ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ രണ്ട് പോയിന്റാ പറഞ്ഞത് പ്രോട്ടോൺ അത് ആറ്റോമിക് നമ്പറിന്റെ ബേസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാ പ്രോട്ടോൺ വെച്ചിട്ടാ പറയുന്നത് അപ്പൊ പ്രോട്ടോൺ ആണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ സെഡ് പിന്നെ ആറ്റോമിക് നമ്പറിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം അതായത് അഥവാ ആകെ പ്രോ അതായത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഇൻ എൻ ആറ്റം അതാണ് എന്ത് ആറ്റോമിക് നമ്പർ അപ്പോ പ്രോട്ടോണെ പറ്റി പറയാമെങ്കിൽ ആറ്റോമിക് നമ്പറിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഉള്ളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ
ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും അപ്പൊ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ അതൊരു പോയിന്റ് ആണ് അതായത് ഒന്നിക്ക് ഇലക്ട്രോണിന്റെ നമ്പർ വരും ഒന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം പ്രോട്ടോണിന്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാം പ്രോട്ടോണിന്റെ എണ്ണം തന്നെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം തലയിടിച്ചിട്ട് ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആഡ് ചെയ്താൽ ആറ്റോമിക് നമ്പറിന്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ വാട്ട് ഈസ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഇറ്റ് ഈസ് സമ്മോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സമ്മോ വരണ്ട ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോൺ ഇന്നേൻ ആറ്റം ഇന്നേൻ ആറ്റം അതായത് ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇറ്റ് ഈസ് എ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഇന്നേൻ ആറ്റവം അഥവാ ഒരു ആറ്റത്തിനുള്ളിലെ ആകെ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം അതിന് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ആറ്റോമിക് നമ്പർ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സെഡ് ഏത് വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സെഡ് വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പ്രോട്ടോൺ എന്ന് ആറ്റോമിക് നമ്പർ ബേസ് വെച്ച പ്രോട്ടോൺ കേട്ടോ പ്രോട്ടോൺ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആറ്റോമിക് നമ്പർ പിന്നെ പ്രോട്ടോൺ ഇലക്ട്രോൺ എപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഒരു ആറ്റോ ഇലക്ട്രിക്കലി എപ്പോൾ ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കും അതായത് വൈദ്യുത ഇലക്ട്രിക്കലി തന്നെ വൈദ്യുതപരമായി ഉദാസീനമാണ് അത് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാൽ ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ എപ്പോൾ എന്നായിരിക്കും ആറ്റോ ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കും ഉദാസീനമായിട്ട് വെക്കുക ഇലക്ട്രിക്കൽ വൈദ്യുതപരമായി ന്യൂട്രൽ ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ അപ്പോ അതിനും കൂടി അടിയത് ആറ്റം ആറ്റം ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കും എപ്പോൾ അത് വൈദ്യുതപരമായി ഉദാസീനമാണ് ആറ്റം കേട്ടാ അപ്പൊ ഈ ഒരു മെയിൻ പോയിന്റ് ആണ് ആറ്റോയിൻ നമ്പറിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആറ്റോയിൻ നമ്പർ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മൾ ആറ്റോയിൻ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ആയി ഇനി നമ്മൾ ആറ്റോയിൻ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചു ആറ്റോമിക് നമ്പർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈക്വൽ ടു എന്തേനു ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ത് ചെയ്തു നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഓർ അഥവാ പ്രോട്ടോൺ ഇലക്ട്രോൺ തുല്യ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോ നമുക്ക് എന്തും കൂടി ഏതാ ഓർ നമ്പർ ഓഫ് ഈക്വൽ ടു തന്നെ ഇടാം ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അതായത് ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാ സെഡ് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സെഡ് വെച്ചിട്ട് അത് അത് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഓർ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പൊ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ ഒരു എലിമെന്റ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ എങ്ങനെയാ പ്രോട്ടോണിന്റെ എണ്ണം തന്നെ നമുക്ക് നേരെ കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെ എന്ത് തന്നാൽ മതി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം തന്നാൽ മതി അപ്പൊ ആറ്റോമിക് നമ്പറിന്റെ മെയിൻ പോയിന്റ്സിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒന്നും കൂടി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം എന്തെല്ലാം നമ്മൾ ആറ്റോയിൻ നമ്പറിൽ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ആറ്റോയിൻ നമ്പർ മെയിൻ എയിന് ബേസ് ചെയ്താ പറയുന്നത് പ്രോട്ടോണിന്റെ എണ്ണത്തെ പ്രോട്ടോണിന്റെ നമ്പർ കേട്ടാ പ്രോട്ടോണിന്റെ എണ്ണം പ്രോട്ടോൺ നമ്പർ എങ്ങനെയാ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സെഡ് വെച്ചിട്ടാ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു റെപ്രസെന്റ് സെഡ് ആൽഫബറ്റിലെ സെഡ് വെച്ചിട്ടാ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ പ്രോട്ടോണോ ന്യൂട്രോണോ എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മോഡൽ അനുസരിച്ച് ന്യൂക്ലിയസ് ഇത് ന്യൂക്ലിയസ് കേട്ടാ ഇത് ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിലാണ് പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മോഡൽ പറഞ്ഞു ഏടിയ ഓർബിറ്റിലോ ഷെല്ലിലോ അതായത് ഓർബിറ്റോ ഷെല്ലി പുറത്തെ ഓർബിറ്റിലെ ഷെല്ലിൽ എന്ത് ഇലക്ട്രോൺ കറങ്ങി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ കറങ്ങി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് പോയി ആറ്റോ നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഇന്നേൻ ആറ്റം ഓർ ഇത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇന്നേൻ ആറ്റം പിന്നെ ആറ്റം ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ കേട്ടാ അത് വൈദ്യുതപരമായി ഉദാസീനം ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് ആറ്റോ അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ സാധനം എന്നാ പ്രോട്ടോൺ തന്നെ കേട്ടാ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രോട്ടോൺ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആറ്റോമിക് നമ്പറിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ രീതി എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്നാ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഓർ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഒരു എക്സാമ്പിൾ
താഴത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നാറ്റോൺ നമ്പർ എങ്ങനെ നമ്മൾ കാണിക്കുക താഴത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിൽ അതിന്റെ എക്സാം വേണ്ടി എഴുതി ഹൈഡ്രജൻ നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രജൻ വാതകം അതിന്റെ കൂടി അതിന്റെ ആറ്റോൺ നമ്പർ വൺ ഇതാ ഇവിടെ കാണിക്കുക റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് താഴെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രോട്ടോൺ എണ്ണം ചോദിച്ചാൽ തരിക ഈ വൺ തന്നെ കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ആറ്റോൺ നമ്പർ തന്നെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ തന്നെ അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ ചോദിച്ചാലോ അതും ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും വൺ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണും കൂടിയാണ് ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് ആള് എക്സാം വേണ്ടി ചെയ്യും അപ്പൊ ഡൗട്ട് ഇല്ലാലോ ആറ്റോൺ നമ്പർ തന്നെ മെയിൻ ടോപ്പിക് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പോവാ മാസ് നമ്പർ കേട്ടോ അടുത്ത് നമ്മൾ മാസ് നമ്പറിലേക്ക് പോവാ മാസ് നമ്പർ മാസ് നമ്പർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാ മാസ് നമ്പർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എ വെച്ചിട്ട് കേട്ടോ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്നാ എങ്ങനെയാ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് റെപ്രസെന്റഡ് എസ് അതായത് എങ്ങനെയാ കാണിക്കുന്നത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാ റെപ്രസെന്റഡ് എസ് എ എ എന്ന ആൽഫബറ്റ് വെച്ചിട്ടാ നമ്മള് മാസ് നമ്പർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി മാസ് നമ്പർ മാസ് നമ്പർ അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഞാൻ പറയാം മാസ് നമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഇറ്റ് ഇസ് എ സം ഇങ്ങനെ പറയും ഇറ്റ് ഇസ് എ സം ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് സം ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺ അതായത് പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ന്യൂട്രോണുകളുടെയും സം രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടു മാസ് നമ്പർ കിട്ടും മാസ് നമ്പർ എ എ കിട്ടു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ പ്ലസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ അങ്ങനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മാസ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് മാസ് നമ്പർ എ മാസ് നമ്പർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാ മാസ് നമ്പർ എങ്ങനെയാ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുക പ്രോട്ടോൺ എണ്ണോ ന്യൂട്രോൺ എണ്ണോ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താ വാട്ട് ഈസ് മാസ് നമ്പർ വെച്ച് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സം തുക ഇറ്റ് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺ അഥവാ ആകെ പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ന്യൂട്രോണുകളുടെയും തുക അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് മാസ് നമ്പർ ഇപ്പൊ ഡൗട്ട് ഇല്ലാലോ ഒന്നും കൂടി പറയാം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ടോപ്പിക് ഏതാ ആറ്റോൺ നമ്പർ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത് മാസ് നമ്പർ മലയാളത്തിൽ മാസ് നമ്പർ തന്നെ കേട്ടോ പറയുന്നത് മാസ് നമ്പർ എങ്ങനെയാ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എ വെച്ചിട്ടാ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ചോദിച്ചു ഡെഫിനേഷൻ വാട്ട് ഈസ് മാസ് നമ്പർ ഒരു മൂലത്തിന്റെ മാസ് നമ്പർ വെച്ച് നമ്മൾ എന്താ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ഇറ്റ് ഇസ് സം അല്ലെ ടോട്ടൽ ഇറ്റ് സം ഓഫ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺ അഥവാ ആകെ പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ന്യൂട്രോണുകളുടെയും തുക സം എന്ത് വിളിക്കുന്നത് മാസ് നമ്പർ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ഒരു മൂലത്തിന് നമ്മൾ കാണിക്കോ നോക്കാം നേരത്തെ എടുത്ത മൂലം തന്നെ എടുക്കുക എക്സ് എക്സിന് ഏതോ ഒരു മൂലകം മാസ് നമ്പർ എപ്പോൾ എഴുതുന്നത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ മേല ലെഫ്റ്റ് സൈഡിന് ടോപ്പില് മേല ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാ ഇതാ ഇവിടെ ഇതാണ് മാസ് നമ്പർ മാസ് നമ്പർ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യട്ടാ ലെഫ്റ്റിന് ടോപ്പില് ഇതെങ്ങനെയാ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുക നമ്മള് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷോർട്ട് ആയിട്ട് ഐഡിയ പറഞ്ഞേ ഓർമ്മിക്കേ നമ്മളൊരു ബാല എടുത്തിട്ട് തലയിൽ വെക്കല്ലേ ചെയ്യാ അങ്ങനെ ഓർമ്മിച്ചാൽ മാസം തന്നെ ബാല ആവും ഇപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോൾ മാസം എടുത്ത് റെഡി വെക്കുക തലയിൽ വെക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി മാസം നമ്പർ എവിടെ എപ്പോൾ ഉണ്ടാവുക തലയിൽ ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി മേല ടോപ്പിൽ കേട്ടാ ഓ അത് ഒരു സിമ്പിൾ ട്രിക്ക് ആണെന്ന് ഓർമ്മിക്കാം അപ്പൊ മാസ് നമ്പർ എപ്പോൾ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിന് ടോപ്പിൽ തലയില അതായത് നമ്മൾ തലയിൽ ഒരു ഭാരം വെക്കൂല അങ്ങനെ ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി മാസ് നമ്പർ എപ്പോൾ ടോപ്പില റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടും മിക്സ് ആകാം ഒരു മൂലത്തിന്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പറും മാസ് നമ്പറും മിക്സ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാലോ എക്സ് ആ ഇവിടെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഇത് മാസ് നമ്പർ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഒരു മൂലകത്തിന്റെ രണ്ടും മിക്സ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഇത് ഇത് മാസ് നമ്പർ മാസ് നമ്പർ ഇത് ആറ്റോമിക്
ഇനി നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ഏതോ ഒരു മൂലം എക്സ് അതിന്റെ എവിടെയാ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ താഴ താഴ കാലിന്റെ ഭാഗത്ത് താഴെ താഴ്ത്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഇടാം സെഡ് എക്സ് സെഡ് സെഡ് എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ആറ്റോമിക് നമ്പർ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എഴുതി ആയിരത്തി എഴുതി ആറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാ വൺ ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ മാസ് നമ്പർ പിന്നെ നമ്മൾ പോയ മാസ് നമ്പറിലോട്ടാ മാസ് നമ്പർ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു എ വെച്ചിട്ടാ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ വാട്ട് ഈസ് മാസ് നമ്പർ വെച്ച് നമ്മൾ പറയും ഇറ്റ് ഇസ് എ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇറ്റ് ഇസ് സം ഓഫ് സം ഓഫ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺ അതാ അഥവാ പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ആകെ പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ആകെ ന്യൂട്രോണുകളുടെയും തുക സം അതിന് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് മാസ് നമ്പർ അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയില്ലേ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ നിർത്തി ആറ്റോമിക് നമ്പർ മാസ് നമ്പർ അല്ലെ വേണ്ട ഒന്നുകൂടി അതിന്റെ ഇത് സമമാക്കി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ എന്നാ അത് ആറ്റോമിക് നമ്പർ എങ്ങനെയാ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സെറ്റ് പിന്നെ ഏതാ മാസ് നമ്പർ എങ്ങനെയാ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എ ഇതിന് സമവാക്യവും നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ പിന്നെ ഒരു എക്സ്ട്രാ സാധനം ഉണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ അപ്പൊ ചില പ്രശ്നം അത് ഇങ്ങനെ വെക്കും വാട്ട് ഈസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ അപ്പൊ അതിന് നമുക്കൊരു സമവാക്യ ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ഈസ് മാസ് നമ്പർ അതായത് ഈ കിട്ടുന്ന മാസ് നമ്പർ എ കിഴിക്കണം എന്ത് ചെയ്ത് കിഴിച്ചാൽ മതി സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എന്ത് ആറ്റോമിക് നമ്പർ ആറ്റോമിക് നമ്പർ സെഡ് എ മൈനസ് സെഡ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടൂ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ അകത്തിന് ന്യൂട്രോൺ എണ്ണം ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മാസ് നമ്പറിൽ നിന്ന് ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കിഴിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഞാനിടെ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് സോഡിയോ മാഗ്നീഷ്യം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഈ ആറ്റോമിക് നമ്പർ മാസ് നമ്പർ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ പിന്നെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാമല്ലോ ഫസ്റ്റ് എഴുതി സോഡിയോ എന്നെ എന്നാ സോഡിയം കേട്ടോ എന്നെ സോഡിയം സെൻ്റ് എന്നതിനും ആറ്റോമിക് നമ്പർ നമുക്ക് നോക്കാമല്ലോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എവിടെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ താഴത്ത് അപ്പൊ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ത്രീ ഇല്ലേ ലെവൻ പിന്നെ എന്നാ അടുത്ത മാസ് നമ്പർ എ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ടോപ്പ് നമ്മൾ മാസ് എപ്പോൾ എവിടെയാ വെക്കുക തലയിൽ വെക്കും അങ്ങനെ ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി ട്വന്റി ത്രീ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് മാസ് നമ്പർ അപ്പൊ മാസ് നമ്പർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പിന്നെ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ എന്തിന് തുല്യ ആറ്റോമിക് നമ്പറിന് തുല്യ അപ്പൊ എത്രയാ ഈ ലെവൻ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരുക പതിനൊന്ന് പിന്നെ അടുത്ത ഇലക്ട്രോൺ പിന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഓർ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ രണ്ടും എന്നാ ആറ്റോമിക് നമ്പർ തന്നെയാണ് നേരത്തെ എഴുതിയാ നേരത്തെ പറഞ്ഞാ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ഇലക്ട്രോണിന്റെ നമ്പർ എന്തിന് തുല്യ തന്നെയാ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ അപ്പൊ പ്രോട്ടോൺ ഇവിടെ എത്രയാ പതിനൊന്ന് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ എണ്ണ എത്രയായിരിക്കും പതിനൊന്ന് തന്നെ ലെവൻ പിന്നെ ഇനി എക്സ്ട്രാ ഇപ്പം വന്ന് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ കേട്ടോ ഇപ്പം അടിയിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മാസ് നമ്പറിന് ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കിഴിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാമല്ലോ മാസ് നമ്പർ എത്രയാ ട്വന്റി ത്രീ ട്വന്റി ത്രീ മൈനസ് ലെവൻ ചെയ്താൽ മതി എത്ര പേരും പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ മാസ് നമ്പർ എത്രയാ സോഡിയത്തിന്റെ മാസ് നമ്പർ പന്ത്രണ്ട് അല്ലെ ന്യൂട്രോണിന്റെ എണ്ണം സോറി ന്യൂട്രോണിന്റെ എണ്ണം പന്ത്രണ്ട് ഡൗട്ട് ഇല്ലാലോ നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം മാഗ്നീഷ്യോ ഇതൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് നോക്കാലോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ താഴത്ത് എന്തേനു ആറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വൽവ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതാ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വൽവ് പിന്നെ അടുത്ത എ മാസ് നമ്പർ മാസ് നമ്പർ എത്രയാ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ടോപ്പിൽ അപ്പോ ട്വന്റി ഫോർ പിന്നെ അടുത്ത ഏതാ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോൺ ആയപ്പൊ എന്തിന് തുല്യനു നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റോമിക് നമ്പറിന് തുല്യാ അപ്പൊ എത്രയാ പന്ത്രണ്ട് തന്നെ ട്വൽവ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ഇപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഒരു ആറ്റത്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതോ എത്രയാ ട്വൽവ് തന്നെ പിന്നെ എക്സ്ട്രയിൽ ന്യൂട്രോൺ ന്യൂട്രോൺ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മാസ് നമ്പർ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കിഴിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ട്വന്റി ഫോർ കിഴിക്കണം ട്വൽവ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ എത്രയാ വരുന്നത് ട്വൽവ് ആ വരുന്നു എത്രയ
ഇരുപത്തെട്ട് അപ്പൊ അത്ര ആൻസർ ഇരുപത്തെട്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ മാസ് നമ്പർ ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പൊ ഇത് ചോദിക്കാട്ടാ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റനാ ചോദിക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലകം തരൂ എക്സ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിൾ വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് ഒരു മൂലകത്തിന് തരും എന്നിട്ട് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയൂ ആറ്റോ നമ്പർ മാസ് നമ്പർ പ്രോട്ടോണ്ട് എണ്ണോ ഇലക്ട്രോണ്ട് എണ്ണോ ന്യൂട്രോണ്ട് എണ്ണോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയൂ അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഏത് ക്വസ്റ്റൻ തന്നാലേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂലേ നമ്മളിനി ഇടയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ഷെല്ലുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഷെല്ലുകൾ ഏതെങ്കിലും കെ എൽ എം എൻ ഒ ഇങ്ങനെ പോകും അതിൻ്റെ നമ്പറിലിങ് നമ്പറിങ്ങിൽ ഏതെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ഷെൽ സെക്കൻഡ് ഷെൽ എമ്മിന് തേർഡ് ഷെൽ എന്നിന് ഫോർത്ത് ഷെൽ ഓക്ക് ഫിഫ്ത്ത് ഷെൽ ഇങ്ങനെ പോകും നമ്മൾ ഇനി ഈ ഷെല്ലുകൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ലാക്കാൻ നോക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ നിറക്കുക ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ലാക്കുക അതിനൊരു ടാബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് എന്നാ നമ്പർ ഓഫ് ഷെൽ ഷെല്ലിൻ്റെ പേര് സോറി നെയിം ഓഫ് ഷെൽ ഷെല്ലിൻ്റെ പേര് പിന്നെ ഏതാ നമ്പർ ഓഫ് ഷെൽ ഷെല്ലിൻ്റെ സംഖ്യ അതായത് എത്ര എത്ര നമ്പർ ഷെല്ലാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് കേ കണക്കായിട്ട് ഏതായില്ലേ ഫസ്റ്റ് ഷെൽ എല്ലിന് കണക്കായിട്ട് സെക്കൻഡ് ഷെൽ എമ്മിന് കണക്കായിട്ട് തേർഡ് ഷെൽ എന്നിന് കണക്കായിട്ട് ഫോർത്ത് ഷെൽ ഓ കണക്കായിട്ട് ഏതാ ഫിഫ്ത്ത് നമ്പർ ഫിഫ്ത്ത് ഫിഫ്ത്ത് ഷെൽ അതായത് ഇത് നോക്കിയാൽ മതി ഫിഗർ ഇത് ന്യൂക്ലിയസ് നമുക്കറിയാം ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചാർജ് എന്തുകൊണ്ടാണ് പോസിറ്റീവ് ഇട്ട് കാരണം പ്രോട്ടോണിന്റെയും ന്യൂട്രോണാന്ന് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് പ്രോട്ടോണിന്റെ ചാർജ് എത്രയും പോസിറ്റീവ് ന്യൂട്രോണിന്റെ സീറോ അപ്പൊ പ്ലസ് ടു സീറോ കൂടി കൂട്ടിയ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് അതായത് ഫലം എന്നായിരിക്കും പ്ലസ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള എന്ത് വന്നേ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചാർജ് പ്ലസ് ആട്ടാ പ്ലസ് ആ വരും എന്തുകൊണ്ടാ പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണ ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് പ്ലസ് ചാർജ് വരും എന്തുകൊണ്ടാ പ്രോട്ടോണിന്റെ പ്ലസ് ന്യൂട്രോണിന്റെ ചാർജ് ഉണ്ടാ ഇല്ല അപ്പൊ രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ഏതാ എഫക്റ്റീവ് വരുക പ്ലസ് അപ്പൊ പ്ലസ് ആണ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചാർജ് ഞാൻ ഷെല്ലുകൾ എഴുതിയിട്ട് കെ കെ കണക്കായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും എത്രയാ വൺ കെ ഫസ്റ്റ് ഷെൽ തന്നെ എൽ സെക്കൻഡ് ഷെൽ എം തേർഡ് ഷെൽ എൻ ഫോർത്ത് ഷെൽ ഓ ഫിഫ്ത്ത് ഷെൽ അപ്പൊ ഈ നമ്പർ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഷെൽ സെക്കൻഡ് ഷെൽ തേർഡ് ഷെൽ ഫോർത്ത് ഷെൽ ഫിഫ്ത്ത് ഷെൽ ഇനി മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അഥവാ പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് തേർഡ് ടേബിളിൽ കേട്ടാ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യണോ അപ്പൊ എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാലോ അപ്പൊ അത് എടുക്കുന്ന മുമ്പിൽ അതിന് ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ കേട്ടോ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ടു നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ജനറൽ ആയിട്ട് ഇക്വേഷൻ എന്നാ ഇറ്റ് ഈസ് ടു എൻ സ്ക്വയർ രണ്ട് എൻ സ്ക്വയർ ഈ എൻ ഈ എൻ എന്നെ കേട്ടാ ഷെല്ലുകളുടെ എണ്ണം ഫസ്റ്റ് ഷെൽ സെക്കൻഡ് ഷെൽ അപ്പൊ ടു എൻ സ്ക്വയർ ആണ് ജനറൽ ആയിട്ട് ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്ത് നോക്കാലോ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് കെൻ്റെ വൺ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്ത് നോക്കാലോ എത്രയേ വരുക ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് ടു ഇൻറ്റു എൻ എത്രയാ വൺ വൺ സ്ക്വയർ ടു ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ അത് ടു ഇൻറ്റു വൺ എത്രയാ വരുന്ന എഫക്റ്റീവ് രണ്ട് അതായത് അഥവാ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ അതിൽ കൊള്ളൂ മാക്സിമം കെ ഷെല്ലിന് മാക്സിമം എത്ര കൊള്ളൂ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡിലേക്ക് പോവാം എൽ ഷെൽ സെക്കൻഡ് ഷെൽ എൽ ഷെൽ അതിന്റെ നമ്പർ എത്ര ടു അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇട്ട് നോക്കാം അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ടു എൻ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു എൻ ഇവിടെ എത്രയാ ടു അപ്പൊ ടു സ്ക്വയർ അഥവാ ടു ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ എത്രയാ ഫോർ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എത്രയാ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്നാൽ മാക്സിമം എത്ര ഇലക്ട്രോൺ കൊള്ളൂ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ എൽ ഷെല്ലിൽ കൊള്ളൂ അടുത്ത തേർഡ് എം ഷെല്ല് അല്ലേ എം ഷെല് നമ്പർ ത്രീ തേർഡ് ആണ് എം ഷെല്ല് അപ്പോൾ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ മൂന്ന് സ്ക്വയർ അഥവാ ടു ഇൻറ്റു മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ഒമ്പത് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് എത്രയാ പതിനെട്ട് അഥവാ തേർഡ് ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം എത്ര കൊള്ളൂ പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ കൊള്ളൂ ഇനി അടുത്ത എൻ ഷെല്ല് ഫോർ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ സ്ക്വയർ ഇപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ സ്ക്വയർ എത്രയാ
ഈ ശല്യകളിൽ ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ശല്യകൾ ഏതില്ലെങ്കിൽ കെ എൽ എം എൻ ഒ നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഫില്ല് ചെയ്ത് നോക്കാമല്ലോ ഞാൻ അവിടെ ഒരു ടാബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് മൂലം ഞങ്ങൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു വന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയം ലിത്തിയം ഓക്സിജൻ പിന്നെ താഴോട്ട് മാഗ്നീഷ്യം ഒരു ഉദാഹരണം എടുത്ത് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിന് എന്നാൽ ആറ്റോമിക് നമ്പറുടെ ഇട്ടിന് കേട്ടാ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ കേഷൽ എൽ സെൽ എം ഷെൽ എൻ ഷെൽ ഒ ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേഷൽ മാക്സിമം എത്രയാണ് കൊള്ളുക രണ്ട് എൽ ഷെൽ എട്ട് എം ഷെൽ പതിനാറ് എൻ ഷെൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഓ ഷെല്ലിൽ അമ്പത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് നോക്കാലോ വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ ആറ്റോയിൻ നമ്പർ എടുത്ത് തന്നിരുന്നു എത്രയാ വൺ അപ്പൊ സെഡ് സെഡ് ആറ്റോയിൻ നമ്പർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ആറ്റോയിൻ നമ്പർ വൺ അടുത്ത ഇലക്ട്രോൺ ഞാൻ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് എഴുതിയതാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണ എന്തിന് തുല്യ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണോ അത് എന്തിന് തുല്യനു ആറ്റോമിക് നമ്പർ അപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണ എത്രയാ വൺ എണ്ണ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാം അപ്പൊ കേശൽ ഫസ്റ്റ് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവുക രണ്ടെണ്ണം മാക്സിമം കൂടും പക്ഷെ ഇവിടെ എത്ര ഇല്ലു ഒന്നേ ഇല്ലു അപ്പൊ കേശലിന് ഒറ്റ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഹൈഡ്രജന്റെ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ഹീലിയം ഹീലിയത്തിന്റെ ആറ്റോയിൻ നമ്പർ കൊടുത്തില്ല ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ താഴെ ടു അപ്പൊ സെഡ് ആറ്റോയിൻ നമ്പർ എത്രയാ ടു ഇനി ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണ എത്രയാ ആറ്റോയിൻ നമ്പറിന് തുല്യം തന്നെ അപ്പൊ രണ്ടാങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണ എത്രയാ രണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ കേശലിൽ നോക്കാൻ നമുക്ക് രണ്ടല്ലേ മാക്സിമം എത്ര ഉള്ളൂ രണ്ട് ഉള്ളൂ അപ്പൊ എല്ലിൽ കേയിൽ എത്ര വരുക രണ്ട് കേശലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത ലിത്തിയോ ലിത്തിയം നോക്കിയാൽ തേർഡ് എലിമെന്റ് ഞാൻ ലിത്തി എഴുതി ലിത്തിയം ലിത്തിയത്തിന്റെ ആറ്റോ നമ്പർ ആണ് എഴുതി എത്ര എഴുതിന് മൂന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് നോക്കാലോ സെഡ് ത്രീ എൻ അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ എണ്ണോ ആറ്റോ നമ്പറിന് തുല്യ അപ്പൊ എന്നാ ത്രീ എൻ എ അപ്പൊ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആയി പക്ഷെ ഇനി നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേശല്ല ഫില്ല് ചെയ്യാം കേല് മാക്സിമം എത്രയേ കൊള്ളൂ രണ്ടേ കൊള്ളൂ അപ്പൊ രണ്ടേ കൊള്ളുമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യാം അപ്പൊ ബാക്കിന് എത്രയുണ്ട് മൂന്നിന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ബാക്കി ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഷെല്ല് ആ ഇലക്ട്രോൺ അതിലേക്ക് പോകും എൽ സെക്കൻഡ് ഷെല്ലായ എൽ ഷെല്ലേക്ക് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എത്രയാ രണ്ട് ഒന്ന് ഇതിന്റെ ലിത്യത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം രണ്ട് ഒന്ന് അടുത്ത ഓക്സിജൻ എടുത്തില്ല ഓക്സിജന്റെ ഞാൻ കൊടുത്തിന് ആറ്റോ നമ്പർ എത്രയാ കൊടുത്തിന് എട്ട് അപ്പൊ എട്ട് ആറ്റോ നമ്പർ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണ എത്രയാ എട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് നോക്കാലോ രണ്ട് രണ്ടായി ഇനി എട്ടിലേക്ക് എത്ര വേണോ ആറ് വേണം അപ്പൊ അടുത്ത ഷെല്ലിലേക്ക് എത്ര എണ്ണം കൊള്ളൂ എൽ ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം എട്ട് കൊള്ളൂ അപ്പൊ ഇനി ആറ് ഇല്ല അപ്പൊ ആറും ഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എൽ ഷെല്ലിൽ കൊടുക്കാം അപ്പൊ രണ്ട് ആറ് ഇനി ഞാൻ അടുത്ത മാഗ്നീഷ്യം എടുത്ത് പന്ത്രണ്ട് ആറ്റോയ നമ്പർ മാഗ്നീഷ്യം പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ ആറ്റോയ നമ്പർ എത്രയാ പന്ത്രണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ എണ്ണ എത്രയാ ട്വൽവ് പന്ത്രണ്ട് തന്നെ പന്ത്രണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് നോക്കാലോ രണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണ് ഏലി പോയി കേശല്ലേ ഇനി അടുത്ത ഏതാ എൽ ഷെല്ല് മാക്സിമം എത്ര കൊള്ളൂ എട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് ഇനി ബാക്കി എത്ര രണ്ട് വട്ടം കൂടി കൂട്ടി എത്രയായി പത്ത് അപ്പൊ പന്ത്രണ്ടിലേക്ക് ഇനി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അത് അടുത്ത ഷെല്ലേക്ക് പോയത് എം ഷെല്ലിലേക്ക് എം ഷെല്ലിലേക്ക് എത്ര വരും രണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെയാ മാഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് എട്ട് രണ്ട് കണ്ട ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം രണ്ട് എട്ട് രണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഏത് മൂലകത്തിന്റെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കേട്ടാ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതാൻ പറ്റും മെത്തേഡ് മനസ്സിലായില്ലേ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഹൈഡ്രജൻ നമ്മൾ കൊടുത്തു ഇത്ര ആറ്റോ നമ്പർ വൺ ഇലക്ട്രോൺ എണ്ണം വൺ കേശിൽ എത്ര കൊള്ളൂ മാക്സിമം രണ്ട് കൊള്ളും പക്ഷേ ഇവിടെ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ലു ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ലു അപ്പൊ വൺ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഹീലത്തിന്റെ ഫില്ല് ചെയ്ത് മാഗ്നീഷ്യം ഇങ്ങോട്ട് ഇതാ ശ്രദ്ധിക്കണ്ട മാഗ്നീഷ്യം പന്ത്രണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് ഫസ്റ്റ് കേശിൽ എത്ര കൊടുത്ത് രണ്ട് കൊടുത്തു എൽ ഷെല്ല് മാക്സിമം എത്ര കൊള്ളൂ എട്ട് അപ്പൊ രണ്ട് വട്ടം കൂടി കൂട്ടി എത്രയായി പത്ത് ഇനി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വാക്കി ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് അത് നമ്മൾ എടുത്തേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് എല്ലായ എം ഷെല്ലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ ഓരോ മൂലകത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുക അപ്പൊ